నమస్తే అండి ఈరోజు మనం బీరకాయలతో మంచి స్నాక్ ఐటెం తయారు చేసి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను అది చాలా హెల్దీ హెల్దీ అయిన బీరకాయలతో మంచి స్నాక్ ఐటెం అది పెద్ద పిల్లలు పెద్దలు అందరూ తినొచ్చు ముఖ్యంగా ఇది ఎందుకు హెల్దీ హెల్దీ అంటున్నారంటే ఇది నో డీప్ ఫ్రై చేయము డీ డీప్ ఫ్రై ఉండదు నో పొటాటో నో మైదా ఇంకా నో షుగర్ అందుకే హెల్దీ ఐటెం అని చెప్తున్నాను ఈరోజు బీరకాయలతో మనం బీరకాయ టిక్కీ ఎలా తయారు చేసుకున్నాం తయారీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం తెలుసుకుందాం బీరకాయలు హాఫ్ కిలో బియ్యం ఈ కప్పుకి త్రీ త్రీ బై ఫోర్త్ తీసుకుందాం ఇంకా ఎక్కువ బీరకాయ అయితే ఎక్కువ కప్పు నింపు తీసుకోవచ్చు ఇంకా జీరా వన్ స్పూన్ ఇంకా సాల్ట్ రుచికి సరిపడ ఆయిల్ టిక్కీలు వేయించుకోవడానికి ఆనియన్స్ త్రీ పెద్దవైతే ఉంటే సరిపోతాయి ఇంకా మిర్చి ఎండు మిర్చి సెవెన్ అల్లం ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి వెల్లుల్లి కూడా తెల్లుల్లి కూడా ఎంత తీసుకోవాలన్నమాట ఇంకా ఇప్పుడు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాను కదా తయారీ విధానం చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక కడాయి పెట్టుకోవాలి ఇందులో ఈ రైస్ ఉంది కదా రైస్ వేయించుకోవాలి అనమాట బాగా చూడండి ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి రైస్ని కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ అనమాట ఇందులో ఫ్రై చేసిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత జీరా ఉంది జీరా కూడా ఏదే విధంగా వేయించుకోవాలి లేకుండా పొడిగా వేయించుకోవాలి అలాగే తర్వాత మిర్చి కూడా వేయించుకోవాలి పొడి పొడిగా వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి యాక్చువల్లీ ఇవి ఈవినింగ్ అన్ని ఈవినింగ్ ఒకేసారి కట్ చేయడం లేకపోవడం కాకుండా ఈవినింగ్ మీకు స్నాక్స్ కావాలంటే ఈ బేకరీ టిక్కీ చేయాలి అనుకుంటే ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ అయ్యాక కాలే టైంలో బేరకాయ తరిగి పక్కన పెట్టుకొని ఇలా ఈ విధంగా రైస్ జీరా వేపి పక్కనే ఉంచుకున్నట్లయితే ఈవినింగ్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఇవి రెడీ చేసుకోవచ్చు ఎండు మిర్చి కూడా ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇందులో మనం ఎటువంటి కారం కానీ కారం కానీ పచ్చిమిర్చి కానీ యూస్ చేయము ఓన్లీ ఎండు మిర్చి కొంచెం యూజ్ చేస్తాం ఎండు మిర్చి వేపేటప్పుడు కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుంటే మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఎండు మిర్చి మీ కారం మీ టేస్ట్ తగ్గట్టు మిషన్ తగ్గట్టు వేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఒక సెవెన్ వేసాను పిల్లలు తింటారు కదా అని లేదు మా కారం బాగా కావాలంటే మరొక రెండు యాడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇది మిక్సీ పట్టిన తర్వాత కారం సరిపోలేదు అనుకుంటే పొడి కారం కూడా కొంచెం వేసుకోవచ్చు కానీ బెస్ట్ ఎండు మిర్చి వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఫస్ట్ ఆ రైస్ ఆయిల్ వేయించుకున్నాం కదా తర్వాత కొన్ని ముక్కులు ఆయిల్ వేస్తాము వేసుకుని ఈ పెరిగిన బీరకాయ కూడా బీరకాయ ముక్కలు కూడా కొద్దిగా వేయించుకోవాలి టెన్ మినిట్స్ అలా పడుతుంది వేగడానికి జస్ట్ ఇలా పచ్చి వాసన పోయి ఉంటుంది వరకు ఎందుకంటే ఎక్కువ వేయించిన అవసరం లేదు తర్వాత మళ్ళీ టిక్కీలు కాల్చుకుంటాం కదా దాని మీద ప్యాన్ మీద మళ్ళీ కాల్చుతుంది అక్కడ స్మెల్ ఏది ఉంటే అక్కడ పోతుంది సో ఇక్కడ కొద్దిగా పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా కొంచెం తక్కువ ఫ్రై చేసినా ప్రాబ్లం లేదు నేను చిన్న ముక్కలు కట్ చేస్తాను కదా ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్ల చల్లారాక మిక్సీ పట్టుకోవాలి అదేవిధంగా ఇవి ఉన్నాయి కదా వేయించుకున్న రైస్ జీరా అన్నీ యాడ్ చేసాను జీరా ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి యాడ్ అన్నీ మిక్సీలో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి 
అలాగే బీట్లోని ఈ జోన్ దగ్గర కూడా ఈ తెల్లుల్లి రబ్బర్ అనేవి వేయించి పచ్చి వేరేస్తున్నాను పచ్చి వేయడం వల్ల మీకు ఫ్లేవర్ వస్తుందన్నమాట ఫస్ట్ అల్లం కూడా పచ్చిది వేసుకోండి అలాగే వేయించిన మిరపకాయలు ఆనియన్ ఆనియన్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నా ఎలాగో గ్రైండ్ చేస్తామని పెద్దగా కట్ చేశాను ఇవన్నీ ఫస్ట్ మిక్సీ మిక్సీ పెట్టుకోవాలి ఇవి వేరువేరుగా మిక్సీ పెట్టుకుంటే బెటర్ అనమాట ఇది కొంచెం మెత్తగాను ఇది కొంచెం మరీ అంత మెత్తగా కాకుండా కొంచెం కచ్చ కచ్చగా ఉండే విధంగా రెండు సార్లు తిప్పేసి వదిలేయనమాట ఈ వేరుకాయ అనేది ఎందుకంటే అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న వేరుకాయ తగ్గుతూ ఉంటే ఆ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది దాని గురించి ఈ విధంగా చేసుకోండి ఇది ఒకసారి మిక్సీ పట్టుకొని ఆ ముద్దు తీసి పక్కన పెట్టుకొని తర్వాత ఇది మిక్సీ పట్టి ఈ రెండు తర్వాత కలిపి మిక్స్ చేసేది మిక్స్ చేస్తాను ఇక్కడ సాల్ట్ దీనికి సరిపడ సాల్ట్ ఈ ముక్కలకి అలాగే దీనికి మసాలా కూడా సరిపడ సాల్ట్ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం ముందు ఎప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేయగలిగి అన్నిటికి కలిపి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను సాల్ట్ తర్వాత మనం టిక్కి వేసేటప్పుడు కూడా టేస్ట్ చూసి ఆ ముందు కొంచెం టేస్ట్ చూసి మనం సరిపోకపోతే కొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇంత సాల్ట్ వేసాను వేరువేరుగా మిక్స్ పెట్టుకున్నా ఇందులో ఇది వేయించిన రైస్ జీర ఆనియన్ తెల్లుల్లి అన్ని కలిపి ఒక పేస్ట్ చేసుకున్న ఇది వేరుకాయలు ఈ రెండు కలిపి మిక్స్ చేస్తే ఇది తొందరగా ఇది తొందరగా గ్రైండ్ అవ్వదు తొందరగా గ్రైండ్ అవుతుంది సో అందుకనే ముందుగా వేరువేరుగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక ఈ రెండు కలిపి ముద్దుగా చేసుకోవాలి రెండు వైపు కలిపిస్తాం అన్నమాట పలుచుకుని పోవడం ఈ విధంగా చేసి సరిపోతుంది గారెలు వేస్తాం కదా ఇలా సరిగ్గా గారెలు దాని మరి ఇలా కవర్ తీసుకొని వేస్తాయి కదా ఆ విధంగా ఇలా టిక్కిలా చేస్తాను ఇది డీప్ ఫ్రై చేయిన అవసరం లేదు డీప్ ఫ్రై అసలు డీప్ ఫ్రై చేయకూడదు ఇలాగే చేసుకోవాలి డీప్ ఫ్రై డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ తినకుండా ఉండే వాళ్ళ కోసం కూడా స్పెషల్గా ఇది ఈ కవర్ మీకు దొరకకపోతే మామూలు చేతితో కూడా బాగా వేసుకోవచ్చు ఈ మామూలు కావాలి చూడండి ఇలా ఫాస్ట్ అయితే కొంచెం సరిగ్గా ఏదైనా చూడండి కొంచెం రెండు వైపులా కొంచెం కాల్చుకోండి చాలా ఈజీ అండి చాలా హెల్దీ ఫుడ్ ముఖ్యంగా పిల్లలు చాలామంది వెజిటబుల్స్ కట్టి తింటారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి ఎలా ఎలాగో ఒకలాగా వెజిటబుల్స్ తినిపించే ప్రయత్నం బాగా ఇది ట్రై చేస్తాను మీరు కూడా ట్రై చేయండి ముఖ్యంగా బీరకాయలు అంటే ఎవ్వరికి నచ్చు కానీ బీరకాయ చాలా హెల్దీ వెజిటబుల్ బీరకాయలో బీచ్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది విటమిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి వాటర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ముఖ్యంగా సమ్మర్లో యూజ్ చేయవలసిన వెజిటబుల్స్ అన్నింటిలో కూడా బీరకాయ కూడా ఉంటుంది సమ్మర్లో ఎక్కువగా మనకి ఏంటి కీర ఒకటి బీర నెక్స్ట్ సొరకాయ తినమంటారు కదా సో మనం ఈ విధంగా ఓకే అంటే కర్రీ అనుకోండి రోజు కర్రీ కర్రీ తింటా కొంచెం బోర్ కావా ఫీల్ అవుతుంది కదా ఈ విధంగా టిక్కి ట్రై చేస్తే ఇంకా స్నాక్ అయితే నాకు ఉంటుంది ఇంకా వెజిటబుల్స్ కూడా పెట్టి ముఖ్యంగా ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఈ లేడీస్కి పెద్ద టాస్క్ స్నాక్స్ అనమాట ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి స్నాక్స్ కావాలి రోజు ఒకే రకమైన స్నాక్స్ చేస్తే చిరాకు లేదా వెరైటీ వెరైటీ ట్రై చేస్తే వాళ్ళకి హ్యాపీ మనకి హ్యాపీ కదా ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత కొద్దిగా కాలిన తర్వాత ఇవి డెలివర్ చేయము తర్వాత ఈ విధంగా కూడా కొద్దిసేపు వేయిన తర్వాత బయట తీసుకోవచ్చు
కొంచెం కొంచెం మారినట్టు ఉంటుంది కానీ బాగానే ఉంటుంది అలా అలా రాగానే కొంచెం మట్టిగా ఉంటుంది ఆ పొడి ఉంటుంది బాగా కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి మనం ముందు హైలో పెట్టుకుంటా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫస్ట్ కుక్ చేయాలి లాస్ట్లో హైలో పెట్టాలి నైఫ్ని చికెన్ రెడీ అయిపోయి చూడండి చాలా బాగుంటాయి మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీరు కూడా తయారు చేసి తిని ఎలా ఉన్నాయో నాకు కామెంట్ బాక్స్ తెలియజేయండి ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా సరే కామెంట్ బాక్స్ తెలియజేయండి ఓకే తప్పనిసరిగా ట్రై చేయండి మీకు ఎలా అనిపించినా సరే కామెంట్ బాక్స్లో ట్రై చేయండి బాగుందా బాగాలేదా ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్